உங்கள் துறையோட அமைச்சர் ப்ரமோஷன் அடைஞ்சது உங்களுக்கெல்லாம் புது எனர்ஜியை கொடுத்திருக்கிறதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சராக இருந்த தம்பி மாண்புமிகு உதயநிதி அவர்கள் இப்போ துணை முதலமைச்சர் அனதுல உங்களுடைய பங்கும் இருக்கு என்பதை நான் தெளிவாக உணர்ந்திருக்கிறேன் விளையாட்டு துறையை மிக சிறப்பாக கவனிச்சு இந்தியாவே உற்று நோக்குற துறையா தம்பி உதயநிதி மாற்றி காட்டியிருக்கிறார் அப்படி பார்த்தா துறையும் வளர்ந்திருக்கு துறையினுடைய அமைச்சரும் வளர்ந்திருக்கிறார் நாம் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு விளையாட்டை பொழுதுபோக்கா நினைக்கிற மைண்ட் செட்டை மாற்றி ஸ்போர்ட்ஸில் இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ப்ரமோட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலத்திற்கு மேல் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்றோடு நிறைவு பெறுகின்றது இறுதி போட்டிகள் தான் நிறைவு பெறுகிறதே தவிர இங்கே வெற்றிகளை குவித்திருக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் விளையாட்டுத் துறையில் அடுத்த கட்ட பயணம் இங்கே துவங்கி இருக்கின்றது முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று அதில் வெற்றி பெற்ற எல்லா வீரர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கக்கூடிய இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது உள்ளபடைய பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அதில் குறிப்பாக உங்கள் முகங்களையெல்லாம் பார்க்கிற நேரத்தில் அதிகமான உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியும் நான் பார்க்கிறேன் உங்கள் துறையோட அமைச்சர் ப்ரமோஷன் அடைஞ்சது உங்களுக்கெல்லாம் புது எனர்ஜியை கொடுத்திருக்கிறதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சராக இருந்த தம்பி மாண்புமிகு உதயநிதி அவர்கள் இப்போ துணை முதலமைச்சர் அனதுல உங்களுடைய பங்கும் இருக்கு என்பதை நான் தெளிவாக உணர்ந்திருக்கிறேன் விளையாட்டுத் துறையை மிக சிறப்பாக கவனிச்சு இந்தியாவே உற்று நோக்குற துறையா தம்பி உதயநிதி மாற்றி காட்டியிருக்கிறார் அப்படி பார்த்தா துறையும் வளர்ந்திருக்கு துறையினுடைய அமைச்சரும் வளர்ந்திருக்கிறார் நாம் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு விளையாட்டை பொழுதுபோக்கா நினைக்கிற மைண்ட் செட்டை மாற்றி ஸ்போர்ட்ஸில் இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ப்ரமோட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அதனால தான் இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் நூற்றி பதினாலு கோடியே முப்பத்தொம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளை சிறப்பாக நடத்தணும் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு நாடுகளிலிருந்து ரெண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான வீரர் வீராங்கனைகள் இந்த போட்டிகளை பங்கேற்றாங்க வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்திருந்த செஸ் வீரர்கள்லாம் நாம் கொடுத்த வரவேற்பு குறுகிய காலத்தில் இந்த போட்டிகளை சிறப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ண முறை தமிழ்நாடு அரசும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் அவங்களுக்கு கொடுத்த விருந்தோம்பல்னு எல்லாத்தையும் மனதார பாராட்டினாங்க அந்த செஸ் போட்டியோட துவக்க விழாவும் நிறைவு விழாவும் சோசியல் மீடியாக்கள்ல வைரல் ஆச்சு தமிழ் பண்பாட்டை உலகுக்கு எடுத்து காட்டுகிற வாய்ப்பா அது அமைஞ்சிச்சு அதே மாதிரி சென்னை ஓபன் டபிள்யூடிஏ உலக டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போட்டி ஸ்குவாஷ் உலக கோப்பை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சென்னை செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உள்ளிட்ட ஏராளமான போட்டிகளை எல்லாரும் பாராட்டும்படி நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நடத்தப்படுகிற விளையாட்டு போட்டிகள் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு வீரர்களை உற்சாகப்படுத்துது 
பலரையும் அந்த விளையாட்டுக்களை நோக்கி இருக்குது தொழில் முறை விளையாட்டு வீரர்கள் உருவாக ஊக்கமளிக்குது நம்மோட விளையாட்டு துறை எத்தனையோ மகத்தான சாதனைகளை செய்து வருது விளையாட்டு வீரர்களோட சாதனைகளை அங்கீகரிக்க இந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஏஎஸ் எஸ் விருது வழங்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான விளையாட்டை ஊக்குவிப்பதில் சிறந்த மாநிலம் என்று தமிழ்நாட்டுக்கு பாராட்டு பாராட்டு கிடைத்தது விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்கப்படுத்த நம்ம அரசு சார்பில் ஏராளமான உதவிகளை வழங்கிக் கொண்டு வருகிறோம் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையை முப்பது லட்சமாக உயர்த்தினதோடு இந்த திட்டத்தில் பயன்பெறுகிற பயனாளிகளுடைய எண்ணிக்கை இரட்டடிப்பாக ஆக்கப்பட்டிருக்கு சர்வதேச அளவில் பதக்கங்களை வென்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அவங்களுடைய பண உதவி பத்து லட்சம் ரூபாயிலிருந்து பன்னிரெண்டு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற இருபது இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி இப்போ நான்கு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தேவையின் அடிப்படையில் விளையாட்டு சீருட மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் பன்னாட்டு அளவில் போட்டிகளை பங்கேற்கிறதுக்காக வெளிநாடுகளை பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கு நிதி உதவி வழங்கப்படுது மாநில அரசால் எழுபத்தி ஆறு புதிய பயிற்றுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த முயற்சியோட வழிவகையில் வெளிநாட்டிலிருந்து நான்கு உயர் செயல்திறன் பயிற்றுநர்கள் ஐந்து நிபுணத்துவம் வாய்ந்த பயிற்றுநர்கள் மற்றும் ரெண்டு பாரா விளையாட்டு பயிற்றுநர்கள் சர்வதேச அளவிலான பயிற்சி அளிக்கிறதுக்காக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டுமல்ல எம்ஜிஆர் மாவட்ட விளையாட்டு வளாக செயற்கை இழை ஓடுதல பாத மறுசீரமைப்புக்கான நிதி ஒதுக்கீடு பத்து இடங்களில் சிறு விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கிறதுக்கான நிர்வாக அனுமதி அதற்குரிய நிதி ஒதுக்கீடு தென்காசியில் மாவட்ட விளையாட்டு வளாகம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆக்கி விளையாட்டு வீரர்களுக்கான முதன்மை நில விளையாட்டு மையம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் விளையாட்டு வளாகம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு சேலம் மாவட்டத்தில் பல்நோக்கு விளையாட்டு வளாகம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடுன்னு ஏராளமான திட்டங்கள் விளையாட்டு துறை செஞ்சுட்டு வருது இது மூலமாக இந்தியாவை மட்டுமல்ல உலகத்தையே ஈர்க்கிற மாநிலமாக விளையாட்டு துறையில் புகழ் பெற்றிருக்கிறது தமிழ்நாடு விளையாட்டை மேம்படுத்தணும்னா அதுக்கான திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கணும் அதுதான் தம்பி உதயநிதி இன்றைக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கான அடித்தளங்களில் மிக மிக முக்கியமானது இந்த முதலமைச்சர் கோப்பைக்குரிய அந்த விளையாட்டு போட்டிகள் வீரர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை வளர்க்க ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்க ஆற்றல்கள் வெளிக்குணர புதிய சாதனைகளை படைக்க வாய்ப்புகளை பெற இந்த போட்டி வழிவகுக்குது இன்றைய இறுதி நாள் நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பிக்கப்பட்ட எல்லா வீரர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் இந்த வெற்றிகளுக்காக எடுத்த முயற்சி உழைப்பு தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றை பாராட்டுகிறேன் உங்களுடைய திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான எல்லா ஆதரவையும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் என்ற உறுதிய இந்த மேடையில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த போட்டிகளில் பங்கேற்கிற இளம் திறனாளர்கள் அவர்களை எல்லாம் கண்டறிந்து அவர்களை முறையாக ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் இந்த முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்துறதோட முக்கிய நோக்கம் மாவட்ட மற்றும் மண்டல அளவிலான போட்டிகளில் சுமார் பதினோரு லட்சம் வீரர்கள் வீராங்கனைகள் முப்பத்தி ஆறு வகையான தனிப்பட்ட விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் 
பதினைந்து நாட்கள் நடத்தப்பட்ட மாவட்ட மற்றும் மண்டல அளவிலான போட்டிகள்ல பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட போட்டிகள் நடுவர்கள் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் இதர ஊழியர்கள் பணியாற்றி இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுடைய விளையாட்டுகளை பங்கேற்கிற ஆர்வம் அதிகரித்து இருக்கிறது என்பது அடையாளம்தான் இது வெற்றிய எட்டி பிடிப்பதற்கும் திட்டமிட்டு அந்த முயற்சியில ஈடுபடுவதற்கு அதற்கு முக்கிய கட்டுப்பாடு தேவை அவசியம் உங்களோட வெற்றிக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா திறமை தன்னம்பிக்கை உழைப்பு கட்டுப்பாடு அதனாலதான் நம்ம திராவிட மாநில அரசு உங்களை மாதிரியான திறமை மிக்க வீரர்களுக்கு முழுமையான ஆதரவை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டோட சிறந்த வீரர் வீரர்களாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்க தேசிய மற்றும் உலக அளவில் சாதிக்கணும் தொடர்ந்து வெற்றி பெறணும் இந்த போட்டிகள் உங்களோட திறமைகளை மட்டும் வெளிக்காட்டல நம்ம விளையாட்டு துறையில பணியாற்றும் கோச்சுகளோட திறமையும் வெளிப்படுத்திருக்கு இந்த திறமைகளால்தான் விளையாட்டு துறையில தமிழ்நாடு தனியா மின்னுது தம்பி மாரியப்பன் தங்கவேல் அவர்களும் துளசி முருகேசன் நித்யஸ்ரீ சிவன் பனிஷா ராமதாஸ் ஆகியோரும் இந்த ஆண்டு பாராலிம்ஸ்ல பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறாங்க இதுல துளசிமதியின் தந்தை முருகேசன் அவர்கள் அப்ப அளிச்ச பேட்டியை நான் பார்த்தேன் அந்த பேட்டியில் சொல்றாங்க கால்நடை மருத்துவ படிப்பு படிக்கிற என்னோட மகள் இடையிடையே பயிற்சி செஞ்சு பாராலைம்ஸ் வர சென்று பேட்மிண்டன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் வெள்ளி பதக்கம் வென்றிருப்பது தமிழ்நாடு அரசோட மாநில விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்ற அந்த துறையினுடைய அமைச்சருடைய முழு முயற்சின்னு சொல்லி இருக்கிறார் விளையாட்டு துறையில இளைஞர்கள் பங்கேற்பதை ஊக்குவிக்க எத்தனையோ திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்துகிறோம் கல்வி மற்றும் விளையாட்டு ரெண்டுக்குமே நம்ம திராவிட மாநில அரசு சரிசமமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குது நம்மளோட திட்டங்களையும் உருவாக்கி தர வாய்ப்புகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் உலக அளவில் பெருமை பெறணும் இது இதற்கான எல்லா ஆதரவையும் நாங்கள் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது விளையாட்டு என்பது வெறும் போட்டி இல்லை அதன் உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் தரக்கூடியது உங்கள் பசங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் ஆர்வம் இருந்தால் அதை என்கரேஜ் பண்ணுங்க நம்ம சப்போர்ட் கிடைச்சா போதும் அதுவே நம்ம பசங்களுக்கு பாதி வெற்றியை தந்துவிடும் நம்ம சப்போர்ட்டோட இன்னும் எத்தனை குற்றாலி சுவரங்கள் இளவழிகளும் சரத்கமல்களும் மாரியப்பர்களும் பிரகரந்தா குகேஷ் போன்றவர்களும் சாதாரண வீடுகளில் இருந்து வந்து உலக அரங்கில பதக்கங்களையும் பாராட்டுகளையும் குவிக்க போறாங்கன்னு பாருங்க இதை தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் உங்க திறமை மேல நீங்க நம்பிக்கை வச்சு சொல்ற இந்த முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகள் எவ்வளவு பேர் பரிசு பெற்றிருக்காங்க என்பதை விட எத்தனை லட்சம் பேர் ஆர்வத்தோடு பங்கேற்றாங்க என்பதுதான் முக்கியம் வெற்றியை விட போட்டியிடுவதற்கான துணிவு தான் முக்கியம் அதனால் தான் வரும் ஆண்டுகள்ல இன்னும் திறமையானவர்கள் இந்த போட்டிகளை பங்கேற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே சமயம் உங்க எல்லாருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் போட்டிகளை வெற்றி பெறுவதற்காக மட்டுமே விளையாடக்கூடாது ஏன்னா வெற்றி என்பது டார்கெட் விளையாட்டு என்பது உங்களுடைய பேஷன் சேச் யுவர் பேஷன் சக்சஸ் வி ஃபாலோ யூ உங்க வெற்றியை கொண்டாட தமிழ்நாடே காத்திருக்கிறது எனவே நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டுகிறேன் அது மட்டுமல்ல இங்கே நமக்கு முன்னால் நடத்திய அந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆடல் பாடலோடு நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சிகள் இன்றைக்கு திராவிட மாநில அரசு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சாதனைகளை திட்டங்களை எல்லாம் அந்த ஆடல்கள் மூலமாக பாடல்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார்களே அவர்கள் சிறப்பாக அந்த பணியை செய்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலத்திற்கு மேல் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்றோடு நிறைவு பெறுகின்றது இறுதி போட்டிகள் தான் நிறைவு பெறுகிற தவிர இங்கே வெற்றிகளை குவித்திருக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் விளையாட்டுத் துறையில் அடுத்த கட்ட பயணம் இங்கே துவங்கி இருக்கின்றது தமிழ்நாட்டில் விளையாட்டினை ஒரு மாபெரும் மக்கள் இயக்கமாக போட்டிடும் வகையில் 
முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளை நாம் நடத்தி காட்டியிருக்கின்றோம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான நம்முடைய திராவிட மாநில அரசு ஒவ்வொரு துறையிலும் தமிழ்நாட்டை இன்றைக்கு முதன்மை மாநிலமாக மாற்றி காட்டியிருக்கின்றது குறிப்பாக நம்முடைய முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலில் இந்தியாவினுடைய விளையாட்டுத்துறை தலைநகராக தமிழ்நாடு உருவெடுத்து கொண்டு வருகின்றது அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒலிம்பிக் என்று சொல்லும் அளவிற்கு முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளை மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தி காட்டியிருக்கின்றோம் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளை உலக தரத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளை உலக தரத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் எண்பத்தி மூணு கோடி ரூபாயை அதற்கு ஒதுக்கி தந்தார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் பரிசு தொகை மட்டுமே ரூபாய் முப்பத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயை வழங்க சொன்னார்கள் இந்திய ஒன்றியத்திலே ஒரு மாநில அரசால் நடத்தப்படும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அதிக வீரர்கள் கலந்து கொள்வதிலும் அதிக பரிசு தொகை வழங்கப்படுவதிலும் நம்பர் ஒன் மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு தான் இதற்காக இதற்காக நம்முடைய விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை சார்பாக விளையாட்டு வீரர்கள் உங்களின் சார்பாகவும் நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை விளையாட்டை எப்பொழுதுமே அவர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸாக பார்த்ததில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் விளையாட்டை அவை விளையாட்டினை அவர் கோ கரிக்குலம் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று கூட பார்க்கவில்லை விளையாட்டினை அவர் மெயின் கரிக்குலம் என்ற அளவில் தான் பார்த்து அதற்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து வருகின்றார்கள் சென்ற ஆண்டு முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து சுமார் ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரம் பேர் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த ஆண்டு பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் விண்ணப்பித்து இந்த முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறாங்க மாணவர்கள் இளைஞர்கள் என அனைத்து தரப்பினரையும் விளையாட்டுத் துறையின் மீது ஆர்வம் கொள்ள செய்வதற்காக மாநில அளவிலான போட்டிகளை மட்டுமல்ல சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளையும் நாம் தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றோம் கிராஸ் ரூட் லெவல் அதாவது கிராம அளவில் விளையாட்டுத்துறை சாதனையாளர்கள் தயார்படுத்த வேண்டும் என்று டாக்டர் கலைஞர் ஸ்போர்ட்ஸ் கிட் திட்டத்தை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள் கலைஞருடைய நூற்றாண்டை முன்னிட்டு டாக்டர் கலைஞர் ஸ்போர்ட்ஸ் கிட் திட்டத்தை எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து ஊராட்சிகளும் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஊராட்சிகளுக்கும் முப்பத்தி மூணு வகையான ஸ்போர்ட்ஸ் கிட் உபகரங்களை நாங்கள் தொகுத்து வழங்கி கொண்டு இருக்கின்றோம் விளையாட்டில் சாதிக்க துடிக்கின்ற வீரர்களுக்கு பொருளாதாரம் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்ற ஆண்டு தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்ற ஆண்டு துவங்கி வைத்து அந்த மேடையிலேயே அவருடைய சொந்த பணமாக ஐந்து லட்சம் ரூபாயை கொடுத்து பெருமைப்படுத்தினார்கள் அந்த திட்டம் துவங்கி ஒன்றரை வருடத்தில் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளை மூலமாக கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வீரர்களுக்கு பன்னிரெண்டு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிதி உதவிகளை வழங்கியிருக்கின்றோம் நிதி உதவியுடன் செல்லும் நம்முடைய விளையாட்டு வீரர்கள் வீராங்கனைகள் பதக்கங்களுடன் திரும்பி வந்து பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் இங்கே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது வீரர்களுக்கு நூற்றி ஒம்பது கோடி ரூபாயை ஹை கேஷ் இன்சென்டிவ்ஸ் உயரிய ஊக்கத் தொகையாக நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கி பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான முக்கியமான தகுதிகள் என்று பங்சுவாலிட்டி டிசிப்ளின் கன்சிஸ்டன்சி என மூன்றையும் சொல்வார்கள் இந்த மூன்றும் இருந்தால்தான் விளையாட்டில் ஸ்போர்ட்ஸில் சாதிக்க முடியும் இங்கே இத்தனை பேர் வெற்றி பெற்று வந்திருக்கிறீங்கன்னா இந்த மூன்று குணங்கள் மட்டுமல்ல அதையும் தாண்டி விடா முயற்சி நெவர் கிவ் அப் ஆட்டிடியூட் என முக்கியமான குணத்தையும் நீங்கள் அனைவரும் பெற்றிருக்கிறீங்க அந்த வகையில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த சென்னை செங்கல்பட்டு கோவை மாவட்ட வீரர் வீராங்கனைக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் அதே போல முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் இந்த ஆண்டு வர முடியாமல் போனாலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அத்தனை வீரர்களுக்கும் எங்களுடைய பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் வரும் ஆண்டுகளில் நீங்களும் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள் உறுதியோடும் பயிற்சியோடும் மீண்டும் வாருங்கள் உங்களுக்கான களம் காத்திருக்கின்றது அதே போல் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்காக மாவட்ட மண்டல மாநில அளவில் ஏற்பாடுகளை மிகச்சிறப்பாக செய்த அனைத்து அதிகாரிகள் பணியாளர்கள் தன்னார்வலர்கள் 
இதில் முக்கிய பங்கு வகித்த எஸ்டிஐடி விடுதி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வணக்கத்தையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் எதிர்கால சர்வதேச வீரர் வீராங்கனையரை அடையாளம் காட்டியிருக்கின்றது இதில் பங்கேற்ற வெற்றி பெற்ற அத்தனை வீரர் வீராங்கனையருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த சிறப்புக்குரிய நிகழ்வுக்கு உறவை தந்து எங்கள் துறையை பெருமைப்படுத்தியுள்ள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களை மீண்டும் வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் அதே போல மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் மாண்புமிகு மேயர் துணை மேயர் மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடைய பிரதிநிதிகளை வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறையினுடைய அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திரு அதுல்யா மிஸ்ரா ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்துடைய உறுப்பினர் செயலர் திரு மேகநாத் ரெட்டி ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர் சாதனையாளர்கள் சகோதரர்கள் மாரியப்பன் தங்கவேல் அவர்களுக்கும் மற்றும் சரத்கமல் ஆகியோருக்கும் வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களையும் வருக வருக வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இங்கு பெருந்திரலாக கூடியிருக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்கள் வீராங்கனையர்கள் எஸ்டிஐடி விடுதி மாணவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்